வணக்கம் நேர்களே உங்களை சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அசத்தலான ஃப்ரைட் ரைஸ் அதாவது சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் பிடிக்காதவங்க யாரும் இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எல்லாருக்கும் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் பிடிக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டான ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் ஈஸியாக வீட்டில் செய்ய முடியும் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா உதிரி உதிரியாக இருக்கும் இது எப்படி வந்து நம்ம ஈஸியாக செய்யலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்க்குற யார் வேணுனாலும் ஒரு அட்டகாசமான ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸை செஞ்சிட முடியும் ஸோ எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இந்த ரெட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் அத்துடன் இந்த பெல் பட்டனையும் அழுத்தவும் சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலின் புதிய வீடியோக்கள் இனிமேல் உங்களை வந்தடையும் இப்போ நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் சேர்த்துக்காக பார்த்திங்கன்னா கால் கிலோ சிக்கனு இது பார்த்திங்கன்னா எலும்பு அவ்வளோ இருக்காது ஃபுல்லாக வந்து சதை பீஸ் அதை எடுத்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து கால் கிலோ சிக்கனு இதுக்கு வந்து நம்ம முதல்ல பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு என்னென்னன்றதை பார்க்கலாம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கால் கிலோ சிக்கனுக்கு ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க அரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் போட்டுக்கோங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா போட்டுக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க கான்ஃப்ளவர் மாவு வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் போட்டுக்கணும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கணும் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து பிரட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வந்து பிரட்டிட்டு தேவைன்னா கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஊற்றிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் வந்து செய்கிற ஃப்ரைட் ரைஸ் ஃப்ரைட் ரைஸில் வந்து அந்த சிக்கன் வந்து கலர் போட்டுருவாங்க நம்ம இன்னைக்கு கலர் போடாமல் தான் செய்கிறோம் அதனால் கலர் போடல இப்போ இந்த சிக்கனை வந்து நல்லா போட்டு இதில் பிரட்டி எடுத்தாச்சு இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸு நம்ம இதை அப்படியே விட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு நம்ம இதை வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் கஷ்டம் பார்த்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு நம்ம இந்த சிக்கன் பீஸை போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கறியை வந்து பொறுத்தாச்சு நல்லா கிறிஸ்பியாக இப்போ நம்ம அதை வந்து எடுத்துடலாம் ஸோ வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த சிக்கன் பீஸ் வந்து ஆறுனதும் நம்ம அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ சைஸ்க்கு வேணுமோ ஏன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு தேவையான அளவு கட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் ஸோ இப்போ வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்ததாக வந்து நம்ம அரிசியை வடித்து எடுத்துக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸ் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டம்ளர் இந்த சைஸ் டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் வந்து அரிசி பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கோம் இதை வந்து நம்ம கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதை ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கேஸ் ஸ்டவ் பார்த்து வச்சுக்கலாம் பார்த்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு முக்காலுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்கணும் வந்து நம்ம ஐ ஃப்ளேம் தான் வச்சுருக்கோம் நல்லா வந்து தண்ணி கொதிக்க விடுவோம் ஸோ இப்போ வந்து தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கங்க விட்டுட்டு இதில் கொஞ்சமாக வந்து உப்பு போட்டுக்கோங்க ரொம்ப வேணாம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு இந்த அரிசியை வந்து நம்ம இதில் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம அரிசி போட்டுட்டோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரிசியை ரொம்ப வந்து குழைய விட்டுறக்கூடாது நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறதுனால அரிசி நல்லா பொல பொலன்னு நம்மளுக்கு ரைஸ் வந்து வரும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம கிண்டி விட்டு ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம் 
பொங்கி ஊற்றுறது அதனால் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து அரிசி வந்து வெந்துருச்சு நம்ம வந்து கேஸ்டை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்படியே வடிகட்டிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம வடிச்சிட்டோம் இதை வந்து நம்ம ஆற வைக்கணும் ஸோ வந்து ஆற வச்சுட்டு போயிரு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ட்ரை ஆகிடும் இதில் வந்து லைட்டாக இருக்கிற அந்த ஈரப்பதம் கூட வந்து போயிடும் இப்போ நம்ம இதை வந்து ஆற வச்சுக்கலாம் ஃபேன் காற்றுல இப்போ நம்ம வந்து கேஸ் ஸ்டவ் பார்த்து வச்சுக்கலாம் பார்த்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வானல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃப்ரைட் ரைஸு இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக வானல் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நம்ம இதை வந்து வானல் வந்து பெருசாக வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாம் வானல் வந்து ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ வானல் வந்து சூடானதும் நம்ம இந்த கறி பொறிச்ச எண்ணெயை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து எவ்வளோ தேவையோ அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து சூடானதும் நம்ம முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் கத்தியில் வந்து முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க இது ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து நாலு முட்டை போட போகிறேன் இப்போ நாலு முட்டை ஊற்றியாச்சு நம்ம ஊற்றுனதும் உடனே வந்து முட்டையை கிளறக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணணும் லைட்டாக வந்து மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாம் இது என்னென்னா மாற்றி மாற்றி பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இந்த தீ கூட்டுறது குறைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸில் இப்போ ஒரு ஒன் மினிட்க்கு அப்புறம் நம்ம முட்டையை ஜஸ்ட்டு நம்ம இது பண்ணிவிடுவோம் கிளறி விடுவோம் இப்படி கிளறி விட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக வந்துடும் முட்டை இப்போ இந்த பாதி குக் ஆகும் போதே என்ன பண்ணணும் கேப்சிகம் ஒரு பாதி கேப்சிகம் வச்சுருக்கோம் ஸோ அது போட்டுடலாம் நம்ம அதுக்கப்புறம் கூட பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் அது ஒரு முழு சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதையை நம்ம போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்சிகம் வெங்காயம்லாம் வந்து ரொம்பலாம் வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம அடுத்த பொருளை வந்து போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதி கேரட்டை வந்து துருவி வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் கோஸ் கோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு கைப்பிடி இப்போ வந்து நாலு பேருக்கு நம்ம செய்கிறோம் அதனால் ஒரு நாலு கைப்பிடிக்கு வரணும் அதான் கணக்கு ரொம்ப அதிகமாகவும் கோஸ் வந்து போட்டுறக்கூடாது ஒரு ஆளுக்கு ஒரு கைப்பிடி இருக்க மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போ அது வந்து அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இது வந்து லோ ஃப்ளேமில் இப்படி செய்யக்கூடாது நம்ம கொஞ்சம் தீயை வந்து இப்போ கூட்டிக்கலாம் கோஸ் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் தீயை வந்து கூட்டி வச்சுக்கணும் இந்த முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளறி விடுறது தான் வந்து கிளறி விடணும் இந்த ஈரப்பதெல்லாம் வந்து நம்ம இதுலேருந்து எடுத்துடணும் நம்ம ஐ ஃப்ளேம் வச்சா தான் அந்த ஈரப்பதம் வந்து போகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஃப்ளேம் வச்சு நம்ம இப்படி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் நம்ம ஐ ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த கோஸ் போட்டதுக்கப்புறம் 
இதை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி வந்து ஸ்லோ பண்ணிக்கணும் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு சிக்கன் நம்ம கட் பண்ணி வச்சு சிக்கனை போட்டுக்கலாம் இந்த ஹை ஃப்ளேம் லோ ஃப்ளேம்னு மாற்றி மாற்றி பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இது இப்போ சிக்கன் போட்ட பிறகு நம்ம இந்த ரைஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா உதிரி உதிரியாக பாருங்கள் காஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்களா எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரைஸை வந்து போட்டுக்கலாம் ரைஸ் போட்டதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் மிளகாய் தூள் வந்து நம்ம காரத்துக்கு இருப்ப இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் மிளகுத்தூள் அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து சோயா சாஸ் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து தேவைப்படும் ஸோ சோயா சாஸ் ஒரு அரை ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா கிளறதில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கிளறி விடுங்க இப்போ நான் வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் கிளறுறேன் இப்போ மறுபடியும் நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கிளற வேண்டியது இருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லோ ஃப்ளேமில் கொஞ்சமாக கிளறிக்கங்க அதாவது சிம்மில் வச்சு கிளறிட்டுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் ஹை ஃப்ளேம் வச்சு கிளறணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா லோ ஃப்ளேமில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் கலரி ஆச்சு இப்போ வந்து ஹை ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஹை ஃப்ளேம் வச்சாச்சு ஹை ஃப்ளேமில் கரெக்டாக கிளறிட்டே இருக்கணும் விட்டுறக்கூடாது இந்த ஃப்ரைட் ரைஸை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் கிளறது பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கு நம்ம கிளறத ஃபாஸ்ட்டாக கிளறிட்டுருக்கோம் இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளறுற மெத்தடு தான் நல்லா ஹை ஃப்ளேம் வச்சுட்டு நல்லா கிளறணும்னா அரிசிலாம் வந்து அப்படியே நல்லா ஃப்ரைட் ரைஸ் உதிரி உதிரியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதில் அதுதான் ட்ரிக்கே ரொம்ப நேரம் கலர் வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நல்லா ஆனால் ஃபாஸ்ட்டாகவும் கிளறணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃப்ளேமில் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸாக நம்ம வந்து கிளறி விட்டுட்டோம் இப்போ அது மாதிரி கிளறுன தோட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பாருங்கள் இப்படி உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த சைடில் வந்து கேஸ் ஸ்டவ் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே அந்த சூட்லேயே வந்து லைட்டாக கிளறிட்டு நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணுற வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் பார்த்தீங்களா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் எப்படி உழுது பாருங்கள் உதிரி உதிரியாக இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இது இப்போ லாஸ்ட் மினிட்டில் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேம் வச்சு நல்லா கிளறுனீங்கன்னா சும்மா சூப்பரான ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இருக்கும் அந்த ஃப்ரைட் ரைஸை நம்ம பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் சூப்பராக உதிருது பாருங்கள் ஸோ இது தான் இது சிம்பிளான நம்ம சூப்பராக டேஸ்ட்டாக செய்ய முடியும் இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸு ஸோ வந்து இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து செய்யணுன்னா நீங்கள் இந்த மெத்தடில் தான் செய்வீங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை எங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க
Thank you.